السلام علیکم جی ڈی بی سی ایس سکس فورٹین ڈیٹا ویئر ہاؤس اس میں ایک سینیریو دیا گل سپر اسٹور ہے نائنٹین ایٹی فور ہنڈریڈ برانچز ہیں تو اس میں پوائنٹ پہ آتے ہیں سیدھا جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے اسٹور مینجمنٹ فارمولیٹ سسٹم آفٹر انٹیگریٹنگ ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک آپ نے بتانی ہے یو ریکوائر ٹو آرگنائز اے سسٹم آپ کو انہوں نے ہائر کیا ہے تو آپ نے بتانا کہ سیلف مینجمنٹ کے لیے ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک کون سی یوز کرتے ہیں اور کسٹمر انالیسز اینڈ سیگمنٹیشن دونوں کے لیے کون سی فروٹ فل ہے آفٹر ریڈنگ دا سینیریو آپ نے بتانا ہے کہ مائننگ ٹیکنیکس کون سی ہیں یو ول انٹیگریٹ شیلف مینجمنٹ اینڈ کسٹمر جو ہے ایکسپلین یور چوائس بریفلی انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ دیا اس میں آپ نے یہ بتانا ٹیکنیک فار شیلف مینجمنٹ تو میرے خیال سے کلاسیفکیشن ہے آپ کلسٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں کلسٹرنگ اور کلاسیفکیشن اور بہت دا آنسر از اگر اگر آپ کو غور سے پڑھیں دس از آئیڈیا سولیوشن آئی ایم ناٹ فورسنگ یو کہ جی آپ اس کو فالو کریں آپ پہلے اسٹڈی کریں میں نے بھی اسٹڈی کیا کافی مکس اپ ہے وہ کہہ رہا ہے کلسٹرنگ اگر کر لیں تو کلاسیفکیشن ہو جاتی ہے لیکن شیلف مینجمنٹ جو ہے اس کو ہم جوڑ دیں چیزوں کو جوڑنا ہے گروپ کر کے رکھنا ہے تو میرے خیال سے کلاسیفکیشن ہے اور کسٹمر کو سیگمنٹیشن کرنا ہے اور اس کا انالیسز کرنا ہے تو اس کے اندر جب انالیسز کرنا ہے کون بیڈ ہے کون صحیح ہے تو اس کے لیے کلسٹرنگ صحیح رہے گی تو میں نے ہینڈ آؤٹس کو اچھی طرح اسٹڈی کی ہے لیکن کافی ہی اور اس میں آپ نے ریزن لکھنا ہے کہ وائی یو چوز کلسٹرنگ تو اس کے لیے آپ کو ہینڈ آؤٹس میں پوائنٹس مل جائیں گے کہ آپ نے کیوں اس کو چوز کیا کیونکہ کلسٹرنگ گیو یو انالیسز پوائنٹ اور کلاسیفکیشن گیو یو ارینجمنٹ آف اور کلاسیفکیشن از دا موسٹ کمپلیکس ٹیکنیک ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک ہے اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتا لیکن میں آپ کو پوائنٹس پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور ہینڈ آؤٹس میں یہ میں نے بھی ڈھونڈا تھا الگ سے اس کو ایسوسیشن کلسٹرنگ کلسٹرنگ از ویری سمپل کلاسیفکیشن بٹ انوالو گروپنگ چانکس اور ڈیٹا ٹوگیدر بیسڈ آن دا سملیرٹیز جیسے کسٹمر ہے کسٹمر ایک جیسے ہیں پیکٹس آر تو یہاں پہ اس چیز کو ہے اس کے بعد کلاسیفکیشن از مور کمپلیکس ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک فورس ٹو کلیکٹ ویریس ایٹریبیوٹ ٹوگیدر اینڈ ارینج دیز کیٹیگریز تو کیٹیگریز کس چیز کی بن رہی ہیں اور اس چیز کے لحاظ سے یہاں پہ اس نے بتایا بھی ہوا ہے کہ پرچیزیز پچھلے سال کتنی کی ہیں یہ کیسے کیا تو اس کے بعد اگر ہم ہینڈ روٹس پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا لیکچر نمبر تھرٹی کے اوپر کلاسیفکیشن ایسٹیمیشن پروڈکشن کلسٹرنگ ڈسکرپشن تو آنسر اس کا کلاسیفکیشن اور کلسٹرنگ ہی ہونا چاہیے اور کلاسیفکیشن کنسسٹ آف ایگزامنگ دا پراپرٹی آف نیولی پرزینٹیڈ آبزرویشن اینڈ اسائننگ اٹ تو وہ نیولی پرزینٹ کرنے جا رہا ہے تو نیو جو چیز ہے نا وہ لے کے مطلب اس نے پرزینٹ کرنی ہے لیکن جو ایگزسٹنگ ون ہو ایگزامن کرنا ہے پچھلی جو چیزیں کیونکہ اس بندے کو نیا ہائر کی ہے تو وہ ان چیزوں کو اس طرح کلاسیفائی کر سکتا ہے اس نے ان چیزوں کو ارینج کرنا ہے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اور کلاسیفکیشن مین بیسڈ آن پراپرٹیز آف ایگزسٹنگ ڈیٹا وی ہیو میڈ اے گروپ تو آپ ایک چیز کا شیمپو کو گروپ بناؤ گے آپ جیولری کا گروپ بناؤ گے آپ جہاں جو بھی اس نے بولا ہے گول والا جو بھی ہے تو اس کو گروپ کرنا ہے چیزوں کو جیسے کہ اس نے بتایا اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اسی طرح اس نے نیچے آ کے ایک اور نیوز سائٹ کے لحاظ سے کہ نیوز اس طرح کی ہیں تو اس کے بعد ایسٹیمیشن ہے اس کے بعد میں تو نیکسٹ موو کر رہا ہوں آپ لوگ پڑھ لیجیے گا ادھر سے کلسٹرنگ جو ہے وہ کلسٹرنگ ہائیڈروجینس ہے ایک جیسی چیزیں ہیں کسٹمر جو ہے ان کے پھر سب گروپ بنانے ہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات جو ہے نا وہ یہ تھی کہ کلسٹرنگ کین بی فرسٹ اسٹیپ ٹو ورڈ مارکیٹ سیگمنٹ تو ہم نے اس کو سیگمنٹ کرنا ہے کین بی کاؤنٹر ٹرمنگ ٹو نو دا پاسبل کلسٹر ان دیٹ ڈیٹا وانس کلسٹر فاؤنڈ اینڈ اینالائز تو یہاں پہ یہ باتیں جو ہیں اس چیز کو لے کے جا رہی ہیں کہ یہ کسٹمر کے لیے صحیح رہے گا اس کے بعد یہاں پہ اس نے بات کی ہے کہ کسٹمر کے ریلیٹڈ جو ہے ہائیڈروجینس مکسچر آف آئٹمس تو دے کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کلسٹرنگ جو ہے وہ اس نے یہاں پہ بولا ہے دا دس کلسٹرنگ ایٹ اے ہائر لیول دین کلاسیفکیشن ناٹ اونلی بیکاز اٹ از کمپلیکسٹی بٹ آلسو بیکاز اٹ لیڈ ٹو کلاسیفکیشن تو کلسٹرنگ ایٹ دا اینڈ آپ کو کلاسیفکیشن تک لے جاتی ہے اور اور بھی فیچر دیتی ہے تو میرے خیال سے تو آپ کلسٹرنگ کو فالو کریں کلسٹرنگ اور میں تھوپنا نہیں چاہتا ایک یہ چیز دیکھیں یہ جب مارکیٹ کی بات آ رہی ہے 
डिस्कवर डिस्टिंग ग्रुप इन कस्टमर तो ये क्लस्टरिंग का एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टरिंग तो उसने बहुत बताया ग्रुप इन कस्टमर डाटा बेस सच एज कस्टमर हु हैव लॉन्ग डिस्टेंस कॉल तो कस्टमर्स को अरेंज करने की एक उसने एग्जाम्पल यहाँ क्लस्टरिंग में दी हुई है इसलिए भी मेरा सारा फोकस इसके ऊपर है तो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अगर हम एग्जाम्पल देख के आए कि वो क्या उधर उसने क्लासीफिकेशन में इस चीज़ की एग्जाम्पल दी है इधर भी उसने साइनिंग ए कस्टमर टू प्री डिफाइन कस्टमर सेगमेंट अगर पहले से कस्टमर बने हो तो फिर प्री डिफाइन गुड है या बैड है उसको फिर अलग कर लिया जाए तो लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं साइनिंग की वर्ड टू आर्टिकल क्लासीफाइंग क्रेडिट एम्प्लाइज क्लासीफाई इंस्ट्रक्टर रेटिंग अगर हमने रेटिंग देनी है तो उसके लिए मैं अगर वापस जाके उसके ऊपर देख के आऊँ तो उसने यहाँ पे हमें ये काम हमने बाद में करना है एनालाइज द डाटा प्रोवाइड टू स्टोर मैनेजमेंट एंड फार्मूलेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग सूटेबल डाटा मैनिंग टेक्निक यू आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द सिस्टम सच एज सेल्फ शेल्फ मैनेजमेंट कस्टमर एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन गिव फ्रूटफुल रिजल्ट आफ्टर रीडिंग दिनारियो तो You will integrate a shelf management and customer segmentation. तो आप clustering पर move कर सकते हैं और shelf के और उसने बोला है customer दोनों को तो आप at the end uh, product को classify भी कर सकते हैं और customer को भी segmentize करना है तो उसके लिए भी तो दोनों का answer clustering भी हो सकता है जो कि end पर आपको classification तक ले जाएगा लेकिन क्यों चूज़ करना है क्योंकि कस्टमर को आप री अरेंज कर सकते हैं और ये कस्टमर ऑलरेडी हैं प्रीवियस सारे कस्टमर हैं जैसे उसने बोला कि 100 ब्रांचेज हैं 1984 से हैं तो प्रीवियस डाटा को अरेंज करना तो आपको आइडिया दिया है आगे इसको थोड़ा बहुत और क्योंकि काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है कि मैं पहुँच नहीं सकता कि कितना उसने किस तरह बात की हुई है आई होप सो आप कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई हो ओके जी अल्लाह हाफि चैनल को सब्सक्राइब कर दें